ഹായ് ഐൻസീസ് വേളിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ജൈവ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ചിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് കുരുമുളക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറുത്ത പൊന്നാണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ അതായത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജൈവ കൃഷി രീതി വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവയുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജൈവ കൃഷി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടെ പ്രകൃതിക്കോ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ ഒരു തരത്തിലുള്ള തകരാറും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം അത് സാധാരണ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന മിക്ക കുരുമുളക് ഇനങ്ങളും ദുലങ്ക സസ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ചോളം കുരുമുളക് ഇനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് കരിമുണ്ടയാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള മറ്റ് നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് കൊറ്റനാടൻ തെക്കൻ കേരളം നാരായക്കുടി മധ്യ കേരളം പിരിയൻ വയനാട് നീലമുണ്ടി ഇടുക്കി കുതിരവള്ളി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ബാലൻകോട്ട കല്ലുവള്ളി വടക്കൻ കേരളം എന്നിവയാണ് കുതിരവള്ളി ബാലൻകോട്ട എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടത് ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിളവ് തരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നിരവധി കുരുമുളകൻ്റെ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ശുഭകര ശ്രീകര പഞ്ചമി പൗർണമി ശക്തി തേവം ഗിരിമുണ്ട എന്നിവ അതേപോലെ തന്നെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയാണ് പന്നിയൂർ വൺ പന്നിയൂർ ടു പന്നിയൂർ ത്രീ പന്നിയൂർ ഫോറ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞവയിൽ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത് നിമ വിരകൾ മൂലമുള്ള സാവധാന വാട്ടം അത് തടയാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തി തേവം എന്നിവ ദ്രുതവാട്ടം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്നൊരു വിളയാണ് കുരുമുളക് ധാരാളം മഴയും ഈർപ്പവും മിതമായ ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശമാണ് ഈ വിളയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കുരുമുളക് ചെടിക്ക് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഊഷ്മാവ് താങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് കൃഷിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തോതിൽ ക്രമമായ വർഷപാതം ആവശ്യമാണ് വിവിധ തരം മണ്ണിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാമെങ്കിലും ധാരാളം ജൈവാംശമുള്ള തരി തരിയും ശരലും കലർന്ന ചുവന്ന ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പി എച്ച് മൂലം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടു ആറ് വരെയുള്ള മണ്ണാണ് കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം മണി മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന തൈകൾക്ക് മാതൃചെടിയുടെ അതേ ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല ആയതിനാൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടികളുടെ വള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഗുണമേന്മയുള്ള തുടർച്ചയായ നല്ല വിളവ് നൽകുന്ന രോഗകീട പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലുള്ള അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ പ്രായമായ കുരുമുളക് ചെടിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഇനത്തിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മാതൃ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുരുമുളക് ചെടി നടുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജൈവ വളമായിട്ട് നമുക്ക് കാലിവളം ഉപയോഗിക്കാം കമ്പോസ്റ്റ് കോഴിവളം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ജൈവ വളങ്ങൾ മണ്ണിലെത്തുന്നത് വഴി മണ്ണിലെ ജൈവികങ്ങളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും കുമിളുകളുടെയും അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് വഴി രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയൊക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പച്ചിലകൾ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ചാരം കാലിവളം എല്ലുപൊടി എന്നിവയും ജൈവികങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ജൈവവളം നൽകാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജൈവവളത്തോടൊപ്പം മിത്ര കുമ്മളായ ട്രൈക്കോഡാർമിയും സ്യൂഡോമോണിസ് എന്നിവ ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് ചെടിക്ക് പൊതയിടലിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയ
രണ്ട് നേരം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വർഷക്കാലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നനച്ചാലും മതി അതായത് എപ്പോഴും മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കുരുമുളക് ചെടിക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ്രുതവാട്ടം അതായത് കുരുമുളകിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ്രുതവാട്ടമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷ സമയത്താണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ ക്യാപ്സിസി എന്ന ഒരു ഇനം കുമിളാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം കൊടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ രോഗം വരാം പക്ഷെ ഈ രോഗം വരാമെങ്കിലും രോഗബാധ ഏൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെയും രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുക ഇലകളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ കറുത്ത പുള്ളിക്കുത്തുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവ വലുതായി ഇലയുടെ അരികിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ഇലകൾ കൊഴിയും ഇനി കൊടിയുടെ തായ്ത്തണ്ടിൻ്റെ കടഭാഗത്താണ് ഈ രോഗബാധ ഏറ്റെങ്കിൽ കൊടി പൂർണ്ണമായിട്ടും വാടുകയും പിന്നീട് ഇലകളും തിരികളും കൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ശാഖകളും കണ്ണിത്തലകളും മുട്ടുകളുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അടർന്നു പോവുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കൊടി പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോകും ഇനി രോഗബാധ ഏൽക്കുന്നത് വേരുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതായത് വേരിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ കാലവർഷം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞളിപ്പ് വാട്ടം കൊഴിച്ചിൽ കരീച്ചൽ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പം ഇങ്ങനെ രോഗബാധ ഏറ്റ് നശിച്ച കൊടിയിനെ വേര് ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിത്ര കുമ്മളായ ട്രൈക്കോഡർമ ഹാർസിയാനം സ്യൂഡോമോണിക്സ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് എന്നിവ ജൈവ വളർത്ത് കലർത്തിയിട്ട് കൊടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മഴ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ വള്ളിക്കും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണിൽ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നോക്കുക ഇനി അടുത്ത രോഗമാണ് സാവധാന വാട്ടം ഇലകളുടെ മഞ്ഞളിപ്പും കുറേശ്ശിയുള്ള ഇല പൊഴിച്ചിലും തണ്ടിൻ്റെ അഗ്രഭാഗ പാട്ടവുമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗബാധ ഏറ്റ ചെടികളുടെ മഞ്ഞളിപ്പ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ രോഗബാധ ഏറ്റ ചെടികൾ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കൊടിക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക സൂക്ഷ്മാണുക്കളായ ട്രൈക്കോഡർമ ഹാർസിയാനം വള്ളിക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലും സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പുളിരസം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ മഴ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വള്ളിക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം ഡോളമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഈ രോഗം മൂലം വള്ളികളുടെ മുട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞ് ഇലകൾ ചെറുതായിട്ട് കുരടിച്ചു പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറം കലർന്ന കുത്തുകളോ വരകളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രോഗബാധയുള്ള വള്ളികളുടെ വിളവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരും കുക്കുമ്പർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ബാട്ന വൈറസ് എന്നീ രണ്ട് ഇനം വൈറസുകളാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം വൈറസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസ് രോഗം വന്ന ചെടികൾ നമ്മൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയോ കുഴിച്ചു മൂടുകയോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മീലി മുട്ടകളെയും ഈച്ചകളെയും നിയന്ത്രിക്കുക കുരുമുളക് ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളാണ് ഇലപ്പേൻ ശൽക്ക കീടങ്ങൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയവ അപ്പം ഇലപ്പേൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലപ്പേൻ്റെ ആക്രമണ ഫലമായിട്ട് തളിരിലകളുടെ അരികുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചുരുണ്ട് ഇലകൾ ചെറിയ മുഴകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പുതിയ നാമ്പുകൾ ചുരുണ്ടുകൂടി ഇലയുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് വികൃതമാകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പുകയില കഷായ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കീടനാശിനി തളിച്ചാലും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ശൽക്ക കീടങ്ങൾ ശൽക്ക കീടങ്ങളിൽ മസൽ സ്കെയിൽ തായ് തടിയിലും പ്രായമുള്ള പൊടികളുടെ ഇലകൾ പിടിച്ച് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നത് മൂലം ഇലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് എന്തു പറ്റും ആ ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ച് അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അപ്പം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് വേപ്പെണ്ണയോ ഫിഷ് ഓയിൽ റോസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നീം ഗോൾഡോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇടപെട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് മീലി മുട്ടകൾ പ്ലാനോ കോക്കസ് വർഗത്തിലും സ്യൂഡോ കോക്കസ് വർഗത്തിലുമുള്ള മീലി മുട്ടകൾ തളിരിലകളെയും തണ്ടിനെയും
തിരികളെയും ആക്രമിക്കും കാലവർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടി തളർക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്താണ് ഈ പെൺ വണ്ടുകൾ മണികൾ ഇവയിൽ മുട്ടയിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുക്കൾ മുളക് പുഴുക്കൾ നമ്മുടെ ഈ മുളക് മണീനെ തുളച്ച് അകത്ത് കയറും അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഉൾക്കാമ്പെല്ലാം തിന്ന് നശിപ്പിക്കും കുരുമുളകിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാമ്പെല്ലാം തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അങ്ങനെ കുരുമുളകിൻ്റെ മണികൾ പൊള്ളയായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കീടനാശിനിയായ നീം ഗോൾഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന തോതിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നടിക്കുമ്പോൾ ഇലയുടെ അടിവശത്തും തിരികളിലൊക്കെ പതിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത കീടം എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടുതുരപ്പനാണ് തണ്ടുതുരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ഈ കീടം പുതിയതായി തളർക്കുന്ന അഗ്രകാന്ഡങ്ങളിൽ തുറന്ന് തണ്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം തിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഫലമായി മുകളങ്ങൾ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോകുക അപ്പം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ചെടികൾ വളർച്ചയില്ലാതെ മുരടിച്ചു പോകുന്നു പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ചെടികൾ ധാരാളം പുതിയ നാമ്പുലുകളൊക്കെ വരണ സമയത്താണ് അതായത് ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിളവെടുപ്പ് സംസ്കരണം സംഭരണം മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് കുരുമുളക് തിരിയിടുന്നത് പുഷ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിളവെടുപ്പ് ആറ് മാസം മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് മണികൾ വേർപെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മെതിയന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വേർപെടുത്തിയ കുരുമുളകിൻ്റെ മണീനെ നമ്മൾ പാറ്റി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ മണികൾക്ക് നല്ല ആകർഷത്വവും കറുപ്പ് നിറവും ലഭിക്കും അതായത് ഉണങ്ങുവാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ ലാഭിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുളക് ഉണക്കാനായിട്ട് ഈറ്റ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പനമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തറയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല പഴുത്ത പാകമായ കുരുമുളകാണ് വെള്ള കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് മണികൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി തൊലികളൊക്കെ വേർപെടുത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ള കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴുത്ത ഒരു കിലോ കുരുമുളകിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് വെള്ള കുരുമുളക് ലഭിക്കും അത് രീതിയിൽ പഴുത്ത കുരുമുളക് എട്ട് പത്ത് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം തോട് കളഞ്ഞാണ് വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കുന്നു നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് മാത്രമേ നമ്മൾ ചാക്കി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചാക്കുകൾ പുതിയതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുള്ളതും ഈർപ്പോട്ടും ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം പിന്നെ കുരുമുളക് സൂക്ഷിക്കുന്ന അറകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗണിലോ മറ്റ് വസ്തുക്കളൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം അവയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യമോ ഗന്ധമോ കുരുമുളകിലേക്ക് പടരാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുരുമുളക് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഗോഡൗണിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോഡൗണിൽ ചാക്കുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മരപ്പലക നിരത്തിയിട്ട് അതിനു മുകളിൽ ചാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തറയിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോ